हथियार अस्त्र रईल बंदूक ड्रोन शुद्ध एगुल हथियार नए दोआा हथियार जोरे बोलें ठीक क्या सबकिछर दौरत् खबरदारी जेखने शेष मुमिने दोर कारिश्मा से शुरू कथा बुझते पे सबकिछर दौरत् जेखने शेष मुमिने दोर कारिश्मा से शुरू चिल्लाए बोलें ठीक क्या यह विश्व नहीं बोलें दोआाउलमिन दोआा हे मुमिन अस्त्र आपनी जो मिसाइल हमला करें ड्रोन क्षेपणास्त्र हमला करें ओ ड्रोन जेमन लक्ष्य वस्तुर मध्य जे आघात कर दोआर मत दो करते जानले अपनार दोआाओ जे आपनर अभीष्ट लक्ष्य पोछे जा हुजूर अनेक दो करी दो कबुल है ना एरक एक अभिजोग आसे ना नहीं जोरे बोलें अने के हुजूर एक पेरेशानी आ एक झमेलपदे आई बसर धरे मस्जिद चोखे पानी ऐड़े दो कर लु दो तो कबुल है ना आल्ला कथा शोने ना एरक अभिजोग आसे ना नहीं एर कारण दोआा सिनसियारलि है नाई आंतरिकतारे नाई मनोज दिए है नाई सिनसियार दोआा ये अनेक पावरफुल अनेक शक्तिशाली एट कख मिस होते चिल्लाए बोलें ठीक क्या विश्व नहीं बोलें दोआा यो पावरफुल दुनिया मानुष गुरे खुशी है ना राग है जो बोलें पांच टे पांच टाक दें मिजानुर रहमान आजारे हुजूर आसते ना दिले कम देखा दिए दिलें कल के ताओ दिले पर दिन दीबें खाइए दे कम नहीं हमारे टाक दीबें ना एरपर दिन दुश एरपर दिन एक सौ एरपर दिन लाड़ी लिया दौड़ाइबें ठीक क्या ये दुनिया मानुषे रीति नीति बार बार एक विषय नहीं आसले रेगे जापछंद करी क्योंकि आल्लर नीति उल्टा आल्लर का बार बार चाहले आल्ला खुशी है ठीक क्या तिरमिजिर वर्णन विश्व नहीं बोलें छोट हजुर बड़ हजुर दादा हजुर लैंगटा बाबार खजा बाबार दुर्गा जे दरगा जे कथाओ जे किस चाहब ना चाहब एकजुन का कारण तरह जी चाहिए जाओ दिए दिल जाओ नहीं जाओ यस देव हमें देव हमें देव तीन सब समय देव तीन सब समय यस नो ये ना आल्ला डिक्शनारी नो नाई की नाई आपनी जख ही चाहबें आल्ला यस देव तेल बोलें हजूर एत किस चाहल दिल ना कैन खुशी नाचते शुरू कर ठीक क्या भलो जाने के चोखेल्ला 
কারণ ওনার কাছে কি নাই নো নাই উনি না বলতে জানে না চাইলেই বলে ইয়েস দেব তবে এখনো দেব না পরেও দেব না কেমতের ময়দানে যেদিন বিপদে পড়ে চিল্লা চিল্লি করবা ওই দিন তোমারে দেব সুহান আল্লাহ চিল্লায় পড়ে আল্লাহ আকবর এই জন্য চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে সব নবীরা বিপদে পড়ে চেয়েছেন কার কাছে অন্যায় করেছি অপরাধ করেছি আপনি যদি ক্ষমা না করেন ক্ষমা করার মতো দ্বিতীয় আর কেউ আছে নাকি বলেন আছে এজন্য ক্ষমা চাইবেন কার কাছে আর জোরে কার কাছে নিরাশ হওয়ার কারণ নাই কত গুণা করেছেন কত অন্যায় করেছেন আপনার গুণা যত বড়ই হোক আল্লাহর দয়া তার চেয়েও বড় ঠিক কিনা আবার সৈয়দনে ইব্রাহিম আল্লাহর কাছে নামাজের দোয়া করলেন কিসের দোয়া আমার দোয়াটা আপনি কবুল করে নেন পড়ে না আমিন এ নামাজি আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ দিলে মে তো মার চরণ তলে কেমন বাবা কেমন ছেলে ছেলে ও নবী বাবা ও নবী ছেলের নাম ইসমাইল বাবার নাম ইব্রাহিম নামগুলো কেমন লাগে ভালো লাগে ছেলে মেয়েদের নাম রাখবেন তো এগুলা ইসমাইল রাখতে রাজি আছেন ইব্রাহিম রাখতে রাজি আছেন কেমন বাবা কেমন ছেলে বাবা ছেলের জন্য দোয়া করলেন ও আল্লাহ আমার ছেলের নামাজ কায়েম করি বানিয়ে দেন আবার এমন বাবা এমন ছেলে দুই বাবা মিলে কাবা ঘর নির্মাণ করেছেন ঠিক কিনা বাবা মেইন রাজমিস্ত্রি ছেলে হচ্ছে জোগালি পাথর এনে দেয় ইট এনে দেয় সাইদ ইব্রাহিম কাবা ঘর বানাতে বানাতে আর হাত দিয়ে নাগাল পায় না আল্লাহ ডেকে বললেন আল্লাহ আর তো নাগাল পাই না আল্লাহ বললেন টেনশন নাই চিন্তা নাই জান্নাত থেকে অটোমেটিক একটা পাথর এনে দিলাম পাথরটার নাম মাকাম ইব্রাহিম এই পাথরের উপর দাঁড়াও যত উঁচুতে উঠতে মনে চায় পাথর অটোমেটিক উপরের দিকে উঠে যাবে সাইদ ইব্রাহিম বানাতে শুরু করলেন আবার এই দুই নবীকে আল্লাহ ধমক দিয়ে বললেন আকিফিন ও ইসমাইল ও ইব্রাহিম আমার এবাদতকারী বান্দাদের জন্য আমার হাজি সাহেবানদের জন্য উমরাকারীদের জন্য বাপ বেটা মিলে ঝাড়ু নিয়ে কাবা ঘরকে ঝাড়ু দিতে শুরু করে দাও সুবাহন আল্লাহ আমিন কত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিল নবী নবীদের বাবা আবুল আম্বিয়া খালিল উল্লাহ ইব্রাহিম আর তার ছেলে ইসমাইল তারা মসজিদ ঝাড়ু দিয়েছে আমরা মসজিদ পরিষ্কার করতে চাই না এরকম আসে না নাই একদল আছে মসজিদে ঢুইকাই বালু দেখলে মোয়াজিন সাহেব রে খুঁজে আসে না নাই মোয়াজিন সাহেব কোথা ইমাম কই বালু কেন টিকটিকির পায়ে খানা কেন আপনি আসিলেন কই মিয়া আপনি ঝাড়ু দেন আপনি পরিষ্কার করেন নবী হয়ে তারা কাবা ঝাড়ু দিতে পারে মসজিদ পরিষ্কার করতে পারে আপনি কোন সলিমদ্দি আর কলিমদ্দি ঠিক না এজন্য মনে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দোয়া করেন কবুল হয় না মনে অনেক ব্যথা আপনার ব্যথা যদি দূর করতে চান এলাকার মসজিদ গুলারে পরিষ্কার করেন মসজিদ যে ঝাড়ু দিয়ে দেন আপনার মনের জ্বালা মিটিয়ে দিবে কে আবার সাহেদাম দোয়া করলেন বিপদে পড়েছেন পড়ে এই দোয়া করেছেন যত বিপদে পড়েন এই দোয়া পড়বেন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট এই দোয়া পড়েন পেটে ব্যথা এই দোয়া পড়েন জেলের শিকার হয়েছেন জুলুমের শিকার এই দোয়া পড়েন আমাদের বাংলাদেশে ঠেড়া পড়লে এই দোয়া পড়ে ঠিক কিনা তুফান হইলে 
থান্ডার বজ্রপাত হলে দাদি নানীদের কাছে শুনছি এটা পরে এটা শুধু তুফান হইলে পড়বেন না এটা সব সময় পড়বেন ঠিক কিনা এটা বিপদে পড়ার দোয়া উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের উপর অনেক অত্যাচার করত তারা জানতে চাইতো আমরা মুসলিম কিনা মুসলিম হলে তারা ছেড়ে দিত হিন্দু হলে আক্রমণ করত আসে না নাইক তারা দেখলেই জিজ্ঞেস করত সালে তুম মুসলিম আর হিন্দু তুই মুসলমান না হিন্দু অনেক মুসলমানও তখন বাসার জন্য কালেমা শিখে নিচ্ছে দেখ বাঙালি মুসলমানরা এক পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী একাত্তর সালে ধরছে বেটা বল মুসলিম আর হিন্দু তুই মুসলমান নাকি হিন্দু বাঙালি কয় হাম মুসলিম আমি মুসলিম পাকিস্তানি বাহিনী বলে সালে কালিমা বাতাও তাহলে কালিমা বল বাঙালি কয় লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবাহানা কাইন্নি কুম তুমি না জলিমিন পাকিস্তানি কয় সালে এ তো মুসিবত কা কালিমা হ্যাঁ বাঙালি কয় হাম তুমি মুসিবত মে হ্যাঁ পাকিস্তানি বলে বেটা এটা তো মুসিবতের কালিমা বাঙালি কয় আমিও তো কম মুসিবতে নাই পিস্তল ধরে তুমি আমার কালিমা জিজ্ঞেস করো কোনটা বলতে যায় কোনটা বলি আমার তো হোস নাই ঠিক কিনা এই জন্য বিপদে পড়লে এই দোয়া পড়ার দরকার আছে না নাই আবার জাকারি আলাই সাল্লামের ছেলে নাই উনি ছেলের জন্য দোয়া করলেন কার কাছে যাদের সন্তান নাই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে চান মনের জ্বালা দূর করে দিতে পারে কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে নাকি মাজারে যে খাসি মানত করবেন মুরগি মোমবাতি লাল সালু মশারি সব্যনাশ অনেক মাজারে মশারি দেওয়া তো তোমার পিসাবরে কি মশাই কামরায় হ্যাঁ যে লোকটা মাজারি মশারি দেয় দেখবেন ওর বাপের মশাই খায় ওর মারে মশাই কামরায় চিল্লাই বলেন ঠিকই না আরে বাবার কাছে যাও মায়ের কাছে যাও তাদের দোয়া বুলেটের আগেও কবুল হয়ে যায় বুলেট মেরেছেন বুলেট মিস হতে পারে বোমা মেরেছেন বোমা মিস হতে পারে মায়ের দোয়া মিস হতে পারে ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমার পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমার পদ তলে রয়েছে জান্নাত ঠিক কি না এই জন্য দোয়া চাইবো মায়ের কাছে বাবার কাছে অনেকে না বুঝে মাজারে মশারি দেয় লাল সালু দেয় মোমবাতি দেয় যে লোকটা মরে আছে ওর কি আলোর দরকার আছে জোরে বলেন আপনার জ্বালানো মোমবাতির আলো মাটি ফেড়ে কবরে ঢুকে সে আলো পায় তো তাকে দেন কেন গ্রামের যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি নাই জেনারেটর নাই বিদ্যুতের অভাবে পড়াশোনা করতে পারেন ওই মেধাবী ছেলেগুলোর ঘর খুঁজে খুঁজে তাদের ঘরে মোমবাতি পৌঁছায় দেন আপনার আব্বার কবর তারা আলোকিত করে দিবে কে এগুলো করে না মাজারে যে খাসি দেয় মাজারে ছাগল দেয় মাজারে ছাগল দেয়া যাবে না খাসি দেয়া যাবে না মানত করা যাবে না মানত করতে হবে একজনের জন্য তিনি কে সে আল্লাহ বললেন গোলাম চাইতে হবে শুধু আমার কাছে সব নবীরা এইভাবে দোয়া করেছেন সালাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আপনার কাছে আমি দোয়া করি আমার আপনি শেষ নবী বানায়া দেন কোন নবী জোরে বলেন এটা কি সম্ভব কারণ শেষ নবী একজন আছে না নাই কি নাম সবাই বলেন কি নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ বললেন না না উল্টা পাল্টা আবদার করো না ওই নবতি দিয়ে দেয়া হয়েছে ঈসা বলেন ওকে আমি পড়েছি ইঞ্জিলের মধ্যে ওই নবীর উম্মাদের এত মর্যাদা বন ইসরায়েলের অনেক নবীর চাইতে নাকি উম্মতে মোহাম্মদের মর্যাদা অনেক বেশি হবে আল্লাহ শেষ নবী আমাকে বানালেন না ওকে কিন্তু আমার উম্মতকে ওই উম্মত বানান আল্লাহ বলেন নো ওইটাও দেয়া হয়ে গেছে পাবে কে বিশ্বনবী পাবে বিশ্বনবীর উম্মাত আমরা হলাম উম্মাতে মোহাম্মদি আমাদের মধ্য থেকে যারা আলেম হবে হক্কানি আবেদ হবে আল্লাহর অলি হবে বনি ইসরায়েলের অনেক নবীদের চাইতেও তাদের মর্যাদা বেশি হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ এবার উনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আল্লাহ দোয়া করলাম আমার শেষ নবী বানান বানালেন না দোয়া করলাম আমার খিরি উম্মাত আমারে দেন আমার দিলেন না এবার আমি দোয়া করি এই দোয়া কিন্তু ফেলতে পারবেন না আল্লাহ বললেন কর কর সাহেদান ইসা বললেন আল্লাহ তাহলে আপনি আমাকে এই পৃথিবীর মধ্যে ওই নবীর উম্মত করে আরেকবার দুনিয়াতে পাঠানো লাগবে সুহান আল্লাহ কবুল করে নিল কে পৃথিবীতে একজন নবী এখনো মরে নাই কি নাম ঈসা আলাইহিসালাম উনি আসবেন ইমাম মাহাদির সাত বছর যখন হবে তার গভর্নিং সাত বছর চলে যাওয়ার পরে আসবেন ঈসা আলাইহিসাল্লাম যখন আসবেন 
এসে দাজ্জালকে অ্যান্টি ক্রাইস্টকে নিজ হাতে হত্যা করবেন চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এটা ছিল ঈসা নবীর দোয়া এবার বিশ্বনবী কোন দোয়া করেছেন জানার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী বলেন লিকুল্লি নবীন দাওয়াতুন মুস্তাজাবা প্রত্যেক নবীর জন্য একটা করে দাওয়া মুস্তাজাবা আছে আলেম যারা আছেন তারা বুঝবেন দাওয়া মুস্তাজাবা মানে এমন দোয়া যেটা কবুল হয়ে যায় দোয়া করলেই কথা বলেন দোয়া করলেই কবুল এরকম দোয়া রব্বুল আলমিন সব নবীকে একটা একটা করে দিয়েছেন ওই দোয়াটা করলেই সেকেন্ডের মধ্যেই কবুল করে দেয় কে সব নবী ওই দোয়া দুনিয়াতেই করে ফেলেছে বিশ্বনী বললেন লিকুল্লি নবীন দাওয়া মুস্তাজা সব নবীর জন্য একটা স্পেশাল দোয়া আছে দাও বিহা যেই দোয়াটা নবীরা দুনিয়াতেই করে ফেলেছে আমার উম্মত যখন বিপদে পড়ে যাবে আমার উম্মতের জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে ঝামেলা লেগে যাবে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে সাফাত করে করে আমি আমার উম্মতদেরকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেব বিশ্বনবী কপাল ঠুকে কেঁদে কেঁদে বলবেন রব্বি হাবলি উম্মাতি ও আল্লাহ আমার উম্মত কে আপনি মাফ করে দেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ বলবেন নবী ইরফার মাথা উঠান যেমনি নিজেদের প্রয়োজনে ওই দোয়াটা দুনিয়াতেই করেছে আমার নবীকে ওই রকম করেছে নাকি তার মানে আমার নবীর আমাদের জন্য মায়া বেশি না কম আমার জন্য রেখে দিয়েছেন ওই দোয়াটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছেন দোয়াটা আমাদের জন্য দোয়াটা রেখে দিয়েছে আমরা যখন কেমতের ময়দানে বিপদে পড়ে যাব বিশ্বনবী দোয়া করে করে আমাদেরকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবেন ঠিক কি না বিশ্বনবী দুনিয়াতে কম আঘাত সহ্য করেন নাই যে লোক তার বাইরের চামড়া থেকে রক দেখা যেত রগের ভেতর দিয়ে যে রক্তগুলো দৌড়া দৌড়ি করে সেটাও দেখা যেত সুবাহার আল্লাহ পৃথিবী এত সুন্দর মানুষ দেখে নাই ওই লোকটাকে পাথর মেরে মেরে তায়ফের ময়দানে রক্তাক্ত করা হয়েছে তিনবার আমি দেখে এসেছি এবার জায়গাটা একবার আহত হলেন আবার উঠলেন আবার পাহাড়ের কাছে গেলেন আবার মারা হলো আবার পাহাড়ের ওই পাশে গেলেন আবার মারা হলো তিনবার পাথর মারা হলো বিশ্বনবী নিজের কোন প্রয়োজনে নিজের স্বার্থের জন্য যান নাই তায়েবাসীদের জান্নাত নিশ্চিত করার জন্য তাদের ভালোর জন্য তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য গিয়েছেন তারপরও মায়ের আসানা নাই তখনও বিশ্বনবী দোয়া করেন নাই ওই দিন যদি দোয়া করতেন আল্লাহ তায়েবাসীদেরকে আপনি শেষ করে দেন সেকেন্ডের মধ্যে পুরো তায়েফকে পাউডার করে দিতে পারতো কে ওহুদের ময়দানে তীর এসে বিশ্বনবীর দাঁতের মধ্যে বিধে গেল ঝর ঝর করে রক্ত ঝরলো ওই কঠিন দিনও বিশ্বনবী ওই দোয়াটা করেন নাই ঠিক কিনা বদরের ময়দানে তিনশো তেরো জন সাহাবি নিয়ে বিষ্ণবী চোখের পানি ছাড়ছেন আবু বকর বলেন মাথা উঠান আপনি এমন ভাবে দোয়া করেছেন আমার মন সায় দেয় আমার মন বলে আজকের দোয়া আল্লাহ ফেরাবে না উঠেন বিশ্বনবী চাইলে ওই জন্য বলতে পারতেন কোরাইশদেরকে আল্লাহ আপনি নাস্তানাবুদ করেন করে দিত কে প্রচন্ড ক্ষুধার সময় বিশ্বনবী যখন মক্কায় কেঁদে কেঁদে হয় রান তখন ওই দোয়াটা করেন নাই ঠিক কিনা তিন বছর আত্মীয় স্বজন সহ শিয়াবে আবু তালেবে জেল খেটেছেন কয় বছর জোরে বলেন প্রথম বছর খেয়েছে ছাগলের গোস্ত সবাই ছাগল পালতো নিজেদের ছাগলের গোস্ত গুলো খেয়েছে দ্বিতীয় বছর কোনো ছাগল নাই ছিল ছাগলের রোদ্রে শুকানো চামড়া গুলো পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে চামড়া খেয়েছে তৃতীয় বছর ছাগলের চামড়াও নাই কি নাই দ্বিতীয় বছর ছাগলের চামড়াও নাই ছিল গাছের বাকল গাছের পাতা দুর্ভিক্ষ কোন খাবার নাই বিশ্বনবীর পেটে কোনো খাবার নাই কোনো দানা পানা পড়ে পড়ে নাই বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নাতি 
হাসান আর হোসাইনের পেটেও কোনো খাবার নাই বিশ্বনবীর করে যার টুকরা ফাতেমার পেটে কোনো খাবার নাই চাইলে বিশ্বনবী তখন দোয়াটা করতে পারতেন না বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে জোহরের নামাজ পড়ে হাসান হুসাইনকে দেখতে গেলেন যে দেখে ফাতেমা রান্না করে আসলে কি রান্না করে চুলার মধ্যে পাতিল দিয়ে পানি গরম করে আর হাসান হুসাইনকে বুঝ দেয় ঠিক কিনা বিশ্বনবীর পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুমন্ত হাসান আর হুসাইন জেগে গেল দৌড়ে সে নানাজিকে ঝাপটে ধরে ডেকে বলে নানাজি গতকাল কেন দেখতে আসলেন না আজকে দুপুর হয়ে গেল বিকেল হয়ে যাচ্ছে এখন বুঝি আপনি দেখতে আসার সময় হলো বিশ্বনবী বললেন হাসান হুসাইন এই তো এইমাত্র জোহরের নামাজ পড়ে আসলাম তোমাদের খোঁজ খবর নিতে এসেছি হাসান আর হুসাইন বলল কি খোঁজ খবর নিবেন খোঁজ খবর নেওয়ার আগে একটা বিচার করে দেন বিচার আপনি তো আহকামুল হাকিমিন সব চাইতে বড় বিচারকের সব চাইতে বড় নবী ইনসাফ ওলা নবী আপনার কাছে বিচার দিয়ে কেউ কোনো দিন বিচারে ঠকে নাই ঠিক কিনা আপনি একটা বিচার করেন বিশ্বনই বললেন কিসের বিচার হাসান বলে নানা জি আপনার মেয়ের নামের বিচার ফাতেমার নামের বিচার বিষ্ণুই বললেন ও হাসান আমার মেয়ে ফাতে মারাবার কি বিচার কি অপরাধ আমার ফাতে মার হাসান হোসেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ডেকে বলে না না জি আপনার মেয়ে আমাদেরকে খাবার দেয় না কেন খাবার দেয় না কেন বিচার দিলাম গতকাল সারাদিন বলেছে রাত্রিবেলা খাবার দিবে রাতে খাবার দেয় নাই আমাদেরকে বলেছে তোমরা ঘুমিয়ে যাও আমি রান্না করি সকালে দিব ঘুমায় গেলাম সকাল বেলায় খাবার চাইলাম আপনার মেয়ে ফাতে মা তখন আমাদেরকে খাবার দেয় না দাদা আমরা ছোট্ট দুইটা মানুষ ক্ষুদার জ্বালায় বেহুশ হয়ে যাই আর সহ্য করতে পারি না আপনার মেয়ে খাবার দেয় না দুপুর হয়ে গেল দুইজনে কান্নাকাটি করি আপনার মেয়ে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে খাবার দেয় নাই আমরা দুজন তো আর সহ্য করতে পারি না কেন আপনার মেয়ে আমাদের সাথে এমন করে আপনার কাছে বিচার দিলাম আপনি বিচার করেন বিশ্বনবী আর কি বিচার করবেন ধা দা করে বিশ্বনবী চোখের পানিগুলো ছাড়েন হুসাইনকে জড়িয়ে ধরলেন হাসান রে জড়িয়ে ধরলেন ডেকে বললেন হাসান রে কাছে আয় বিশ্বনবী শ্যাম দেশের জুব্বা পড়তেন শ্যাম দেশের জুব্বাটা উপরের দিকে উঠালেন হাসান রে দেখালেন এই তো দেখ তোর নানার পেটের মধ্যে তিনটা পাথর বাধা একদিন না খেয়ে থাকার কারণে তোদের পেটে এত জ্বালা এত কষ্ট আমি বিশ্বনবীর পেটে গত তিন দিন যাব কোনো দানা পানি পড়ে নাই আমি বিশ্বনবী তো না খেয়ে আছি রে হাসান আমি তো তিন দিন না খেয়ে আছি আমার পেটেও তো কিছু নাই নানাও কাঁদলেন নাতিও কাঁদলেন পুরো পৃথিবীও কাঁদলো ঠিক ওই কঠিন ক্ষুদার দিন ওই কঠিন দুর্ভিক্ষের দিন বিশ্ব নবী যদি তার স্পেশাল দোয়াটা করতেন জান্নাত থেকে জিব্রাইল কে দিয়ে খাবারের বস্তা পাঠিয়ে দিত কে ওই দিন বিশ্বনবী দোয়াটা করে নাই আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য দোয়াটা এখনো আসারাডাই হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরে রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে পরেন আল্লাহ আকবর কি দিল দরিয়া নবী ছিল নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে নাতির বিপদের কথা ভুলে গিয়ে ফ্যামিলির কথা ভুলে গিয়ে উম্মতের জন্য কেঁদেছে ঠিক কিনা গোটা বিশ্বের জন্য শিক্ষা এনেছে সভ্যতা এনেছে আমাদেরকে ভদ্রতা শিখিয়েছে আর ওই নবীরে গালি দেয় এরকম কিছু ব্লগার বাংলার জামিনে আছে না নাই তারা মানুষ নাকি শায়তান এগুলো পিতৃ পরিচয়হীন জারদ সন্তান জোরে বলেন ঠিক কিনা 
দুই জায়গায় কেউ যদি আমাদেরকে ইনসাল্ট করে আমরা সহ্য করতে পারি না এক হচ্ছে কোরআন কোরআনকে নিয়ে গালি দিলে আমাদের কলি যায় আগুন আসে না নাই বিশ্বনবীরা গালি দিলে কলি যায় আগুন ধরে যায় যদি না ধরে যায় তুমি মুমেন নাও তুমি মুনাফেক চিল্লা এখন ঠিক না বিশ্বনবীরা গালি দিলে কলি যায় আগুন লাগে কলি যায় আগুন লাগে মুসলমান কার কার লাগে দু হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর সেটাই সম্বল ঠিক কিনা বিশ্বনবীর আগের গুণাও মাফ পরের গুণাও মাফ তারপরেও তিনি আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করতেন ছোট্ট বাচ্চার মতো হাও মাও হাও মাও করে কেঁদে দোয়া করতেন আমরা করি আমাদের কান্না আসেই না এত পাশান আমাদের হৃদয় এত আধুনিকতার মধ্য দিয়ে আমরা সময় কাটাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার ভেতরে আমাদের এত সময় দেয়া হয় এই সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে ঘুমাতে দেয় না আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয় না আমাদের অন্তরটাকে নরম হতে দেয় না ঠিক কি না আমাদের কান্না আসে না আমাদের হৃদয় পাশান হয়ে গেছে আমাদের হৃদয় নরম হয় না অন্যের দুঃখে আমরা দুঃখ পাই না অন্যের দুঃখে যারা দুঃখ পায় না তারা মানুষ হতে পারে না ঠিক কি না ছাগলের পেট থেকে বেরোলে ওইটারে আমরা বলি ছাগল গরুর পেট থেকে বেরোলে আমরা ডাকি গরু মুরগির পেট থেকে বেরোলে সেটা মুরগি হয়ে যায় কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলে সেটা মানুষ হয় না ওইটারে মানুষ বানাতে হয় ঠিক কি না এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই সেই মানুষের ভিড়ে আমার আসল মানুষ নাই ঠিক কিনা আসল মানুষের বড় অভাব অন্যের দুঃখে কাঁদবে অন্যের জ্বালা নিজের অন্তরেও জ্বালার সৃষ্টি করবে সেই মানুষ আর নাই ঠিক কিনা বিশ্বনবীর আগের গুণাও নাই পরের গুণাও নাই তারপরেও মুনা যেটা হাউমাও করে কাঁদতেন তিনি দোয়ায় বলছেন আল্লাহ ইন্নি আব্দু কবনো আব্দি কবনো আমাতে কিনা সুয়াতি বিয়াদিক ও আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম মানে আমার বাপ আব্দুল্লাহ আপনার গোলাম আমরা গোলাম বংশের সুবাহার আল্লাহ গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষটা নিজের গোলাম বলতে দ্বিধাবোধ করত না বলতো আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম না সিয়াতি বিয়াদিক আমার মাথার চুলের ঝুটি আপনার হাতের মুঠোয় আমার চুলের ঝুটি আপনার হাতের মুঠোয় গোলামের মতো যেখানেই টানবেন আমি ওখানেই যাবো আল্লাহ এই ছিল বিষ্ণবীর বিনয় নিজেকে গোলাম বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন কোনোদিন জীবনে অহংকার করেন নাই কোনোদিন বিশ্বনবী কারো সাথে মুসাফা করতে যে নিজে আগে হাত টানেন নাই যতক্ষণ না ওই লোকটা তার হাত টেনে নিয়েছে আর বিশ্বনবীর হাত ছিল আলিয়া নমিনা দিবাজ রেশমের কাপড়ের চেয়েও নরম সিল্ক চিনেন সিল্ক সিল্কের কাপড়ের চেয়েও বিশ্বনবীর হাত ছিল নরম এই নরম হাত মুসাফার মধ্যে যে একবার পাইতো কেউ ছাড়তে চাইতো না ধরেই রাখত আর বিশ্বনবী নরম হৃদয়ের নবী কেউ যদি না ছাড়ে বিশ্বনবীও ছাড়তেন না সুবাহান আল্লাহ ওই নবী মোনা যাতে কাঁদতেন এজন্য ভাইরা এই কথা বইলেন না আল্লাহ আমার দোয়া শোনে না আপনি দোয়ার মতো দোয়া করেন নাই এজন্য শোনে নাই ঠিক কি না দোয়া কবুল হওয়ার রহস্য হচ্ছে চোখের পানি বিশ্বনবী বললেন দুইটা চোখের পানি আল্লাহর কাছে সব চাইতে সেরা এক হলো জেহাদের ময়দানে রক্তের ফোটা দ্বিতীয় হলো আল্লাহর ভয়ে মোনা জাতের মধ্যে চোখ থেকে বে বে পরা পানির ফোটা আবার বিশ্বনই বললেন অনুশোচনার চোখের পানি চোখ দিয়ে নাকের ডগা বে বে জমিনে পড়ার আগে ওই দোয়াটা কবুল করে নেয় কে এজন্য চাওয়ার সময় নিজের ছোট করেন বলবেন আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম আমার চাইতে ক্ষুদ্র ছোট কেউ নাই এমন কোন গুণা নাই আমি করি নাই তুমি ছাড়া আমারে পার করার কেউ নাই ঠিক কিনা এরকম দোয়ার মধ্যে নিজের ছোট করে দেন আপনার দোয়া কবুল করবে কে এজন্য সব সময় চাইবে একজনের কাছে তিনি কে একজন একদল আছে বা এক শ্রেণীর লোক আছে রোগে যখন পড়ে তখন আল্লাহরে ডাকে রোগ ভালো হয়ে যায় আল্লাহরে ভুলে যায় আসে না নাই নির্বাচনের আগে আল্লাহরে ডাকে নির্বাচন শেষ আল্লাহরে ভুলে যায় আসে না নাই সমস্যায় পড়েছে আল্লাহরে ডাকে সমস্যা নাই আল্লাহরে ভুলে যায় আছে না নাই এমন করা যাবে না সব সময় ডাকবেন তবে 
রব্বলামিন বলেন স্পেশাল কিছু সময় আছে ওই সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল করে নেয় কে তাহাজ্জুদের সময় দোয়া করবেন নামাজ পড়লে আপনার মর্যাদা বাড়ায় দিবে কে এখন হুজুর আমরা তো ফজরি পড়ি না তাহাজুদ কখন পড়মু তাহাজুদ তো তাদের যারা ফজর পড়ে ঠিক কিনা ফজরি তো পড়ে না তাহাজুদ কখন ফজরের সময় মসজিদের বেহাল দশা ফজরের সময় যত মসজিদে নামাজ পড়লাম খালি মুরব্বি চাষাদেরকে পাওয়া যায় ইয়াং ছেলেরা নাই ফজরের নামাজ মুরব্বীদের জন্য নয় ফজরের নামাজ তোমাদের মতো ইয়াং স্টার যারা আছো তাদের জন্য ঠিক না ওয়াদা করো সূর্যপুরের মসজিদ গুলাতে যুবক রাজে ফজরের নামাজে মসজিদ ভরে দিবা রাজি আছো রাজি আছো যুবকেরা এই যৌবন বয়সের আবাদত আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করো যুবক বয়সে যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করো বার্ধক্যে উপনীত হলে পেনশন আছে না নাই অনুরূপ ভাবে যুবক বয়সে যদি আবাদত করো বার্ধক্য অবস্থায় আবাদত করতে না পারলেও পেনশনের হিসাবে তোমার আমল নামায় সব দিয়ে দিবে কে এজন্য যুবক বয়সের আবাদত আল্লাহর কাছে প্রিয় মসজিদ তখন ধরে যখন আর কাজ করার সুযোগ নাই মসজিদে তখন যায় যখন কেউ চাকরিতে নেয় না মসজিদে তখন যায় যখন ঘরের কেউ তার সাথে কথা বলতে চায় না মানে বয়স হয়ে গেছে সত্তর তখন দাঁড়িয়ে রাখে যখন শেভ করতে গেলে হয় গাল কাটবে নয় ব্লেড ভাঙবে ঠিক না এজন্য যুবক বয়সে মসজিদে যাও এখন তোমাদের রক্ত গরম যা চাও তোমরা তাই করতে পারো যে মুরব্বী বাবাদের দাড়ি গুলো পাকা হয়ে গিয়েছে তারাও তোমাদের মতো ওই বয়সটা পার করে এসেছে ঠিক কিনা দুদিনের দুনিয়া অল্প কয়েকটা বছরের ব্যবধানেই তোমার চুলো পাকতে শুরু করবে তোমার এই রক্ত গরম শরীরটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে তোমার আশেপাশে আর কেউ ঘুরবে না কেউ তোমারে ডাকবে না কেউ তোমারে গুনবে না চিল্লাই বলেন ঠিক না এজন্য কে আমতের দিন বিশ্বনবী বলেন বনি আদম পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেউ পা নাড়াতে পারবে না এর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো যৌবন বয়সটা তুমি কেমন কাজে লাগিয়েছ যৌবন বয়সকে ইসলামের পক্ষে স্লোগান দিয়েছ নাকি আমার বামপন্থীদের দলে গিয়েছ ঠিক না যৌবন বয়সে কি তাফসির মা ফিলে গিয়েছ নাকি মমতাদের গানের কনসার্টে গিয়েছ যৌবন অবস্থায় তুমি কি কোরআনের অর্থ পড়েছ ইসলামী সাহিত্য পড়েছ নাকি চটি বই পড়েছ ঠিক কিনা পাই টু পাই কেমতের দিন জিজ্ঞেস করবে কে চিল্লাই বলেন কে এজন্য তাহাজুদের অভ্যাস করেন যারা তাহাজুদ পরে তাদের চেহারা একটা আলাদা গ্লেস আছে লোকটা কালো হলেও যদি কালো রঙের লোক হয় একটা গ্লেস আছে আমার অনেক কালো বন্ধু আছে আমি মিশরে পড়েছি স্টুডেন্টস অফ মোর দ্যান হান্ড্রেড ন্যাশনালিটিস উইস টু স্টাডি স্টে অ্যান্ড ডিউল ইন দ্য সেম প্লেস একশোটারও বেশি দেশের ছাত্র থাকতাম আমার অনেক আফ্রিকান বন্ধু ছিল কুচকুচে কালো তেল তেলে কিন্তু কালো হলো চেহারা একটা সৌন্দর্য আছে না নাই এজন্য কালো মানুষও যদি তাহাজুদ পরে চেহারায় নূর বাড়িয়ে দিবে কে দুই নাম্বারে হলো আজানার একামতের মাঝখানে যদি দোয়া করে ওই দোয়া কবুল করে কে এটা অনেকে জানে না আজান দিয়েছে মসজিদে গিয়েছে সুন্নত নামাজ পরে বসে আছে কখন একামত হবে আরো পাঁচ মিনিট বাকি মাথা চুলকায় আছে না নাই মোবাইল টেপা টেপি করে ফেসবুকিং করে ঘড়ির দিকে তাকায় আছে ঘড়ির কাটাও ঘুরে ওর মাথাও ঘুরে আছে না নাই তো বসে থাকবা কেন তুমি পাঁচ মিনিট সময় আছে চাইতে হবে কার কাছে বাজারে যাওয়ার সময় যেমনি আপনি লিস্ট করে নিয়ে যান এটা লাগবে ওটা লাগবে মসজিদে যাওয়ার সময় মোবাইলের টুকে নিয়ে যান কাগজের টুকে নিয়ে যান আল্লাহ আমার সুন্দরী বউ লাগবে বউ দাও দিবে কে এই বেটা দিবে কে নেককার বিবি লাগবে দিবে কে গোল্ডেনে প্লাস পেতে চাই দিবে কে ওমরা করতে চাই পাসপোর্টে ভিসা লাগে না ভিসা করে দিবে কে দুরারোগ্য ব্যাধি অনেক ওষুধ খেলাম অনেক দেশে গেলাম কোন ডাক্তার ভালো করতে পারে না কিন্তু ডাক্তারেরও বড় ডাক্তার আছে না নাই কেউ যেটা পারে না পারে কে আজান একা মতের মাঝখানে দোয়া আল্লাহ ফেরায় না হাদিস এসেছে আজান এবং একা মতের মাঝখানে সময়টাতে দোয়া করবেন তারপরে বিষ্ণুই বললেন দুবুরা সালাওয়া তিল মাকতু বা ফরজ নামাজের পরে দোয়া করলে কবুল করে কে আমাদের দেশে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আমিন ইয়ার হামার রহিমিন আছে না নাই এই দোয়া বিশ্বনবী এইভাবে দোয়া করতেন না বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর পরে পড়তেন আল্লাহ আকবর কি পড়তেন নামাজ শুরু আল্লাহ আকবর দিয়ে শেষ আল্লাহ আকবর দিয়ে তারপরে সাহাবিদের দিকে ফিরে বসতেন 
আমাদের দেশে শুধু ফজরের নামাজ আর আসরের নামাজ এই দুই ওয়াক্তে ইমাম সাহেব ফিরে বসে ঠিক কিনা কিন্তু সন্ন্যা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসবে এরপরে বিশ্ব নেই পড়তেন তিনবার আস্তা গফির উল্লাপ ঠান্ডা মাথায় এরপরে যদি দোয়া করতে মনে চায় সম্মিলিত মনে চায় করেন একা একা মনে চায় করেন বা হাত তোলা ছাড়া এমনি মুখে করেন সমস্যা নাই কিন্তু আগে তাসবির গুলা পড়তে হবে চিল্লাই বলে ঢেকে না এই তাসবির সুন্নাত নাই মানুষ গুলো এত স্থির সালামের পরে কখন বেরোবে কখন বেরোবে মনে হয় পাবলিক টয়লেটে ঢুকছে ঠিক না পাবলিক টয়লেট হচ্ছে এমন জায়গা যে পাবলিক টয়লেটের ভিতরে আছে ও বের হওয়ার জন্য ছটফট করে আর যে বাইরে সিরিয়াল ধরে আছে ও ঢোকার জন্য ছটফট করে ঠিক না মনে হয় পাবলিক টয়লেটে এসেছে মসজিদে ঢুকেছ আল্লাহ হুম্মা বলে তুমি ঢুকে গেলা আল্লাহর নাম নিয়ে যখন মসজিদে ঢুকে গেলা তোমার মাথার উপরে রহমত ঢালছে কে মসজিদ হচ্ছে রহমতের জায়গা সালাম ফেরানোর পরে তাসবি পড়েন তারপরে আপনি দোয়া করেন এই জন্য সালাম ফেরানোর পরে দোয়া কবুল করে কে এরপরে বিশ্বনই বললেন আইন্দা নুজুল ইলমাতর আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি নামে ওই বৃষ্টি নামার সময় যদি দোয়া করেন দোয়া কবুল করে কে मानुष ठीक बर बिस्टी आसले गान गा शुरू कर दे बिस्टि भेजा रात तुम चले जेओना नहीं चले जाब ना कि कर এগুলো করা যাবে না বৃষ্টি রহমতের বৃষ্টি তুমি বৃষ্টি হাতে নিয়ে দোয়া করো সুন্দরী বউ লাগবে দিতে পারে একজন তিনি কে এজন্য চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে কদরের রাতে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে খতমে কোরআনের পরে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে হজের মানা শিকল হজের মধ্যে যে দোয়া করলে কবুল করে মুসাফির দোয়া করলে কবুল করে রোজাদার ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে মজলুম ব্যক্তি দোয়া করলেও আল্লাহ কবুল করে झगड़ा মা বাবার সাথে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে হয়ে যেতে পারে দু চার কথা কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে ঠিক কিনা মা বাবার শুধু দোয়াটাই কবুল নয় মা বাবার দোয়াও কবুল বদোয়াও কবুল কি আজিব তামাশা এমন যদি হয়তো দোয়াটা কবুল হয় কিন্তু বদোয়াটা কবুল হয় না তাহলে তো বাইসা যেতাম ঠিক কিনা কিন্তু দোয়াও কবুল বদ্ধ আমাদের সব চাইতে বড় পীর হবে আমার বাবা সব চাইতে বড় পীর হলো আমার মা সব চাইতে বেশি আমরা যার কাছে দোয়া চাইতে যাব তিনি হলেন আমার বাবা তিনি আমার মা চিল্লাই বলেন ঠিক না খবরদার মা বাবার সাথে যদি বেয়াদবি হয় সূর্যপুরের ছেলেরা মেয়েরা যার কানে আমার মাইকের আওয়াজ যায় খবরদার তোমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে কপাল পোড়া হয়ে যাবা তুমি তোমার কপালের শেষদা দিয়ে তুমি কালো দাগ ফেলতে পারবা দশটা হস করে হাজি সাহেব টাইটেল নিতে পারবা কিন্তু তোমার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে থাকবে ঠিক না এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে যদি কোনো কারণে মনোমালিন্য হয় অনেক ফ্যামিলিতে হয় শাশুড়ি বইয়ের মধ্যে ঝগড়া মিলে না এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই হতেই পারে শাশুড়ি এক আমলের বউ আর এক আমলের ঠিক না বসেন একসাথে বসেন আমাদের ফ্যামিলি মিটিং হয় না আমাদের বসা হয় না মা বাবারা হয়তো বসতে চায় না বসেন সুন্দরভাবে বিনয়ের সাথে বলেন কেঁদে কেঁদে মা বাবার কাছে বলেন ঠিকই আপনার মা আপনার মাফ করে দেবে ঠিক না মায়ের পা ধরে যদি কেউ মাফ চাওয়ার মতো মাফ চায় এমন কোন মা নাই যে মাফ না করে বসে থাকতে পারে ঠিক কিনা এজন্য খবরদার মা বাবা যাদের বেঁচে আছে তাদের কাছে দোয়া চান তাদের দোয়াই আপনার বড় সম্বল ঠিক কিনা চাইবেন তো কারো যদি বেয়াদবি হয়ে থাকে পা ধরে ক্ষমা চাইতে রাজি আছেন রাজি আছেন সবাই 
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি এজন্য বিপদে আপদে সব সময় আমাদের ভরসা এবং আস্থার জায়গা একটা তিনি কে এই দরবারটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা দুনিয়াতে অনেক দরবার বন্ধ হয়ে যায় সুপার সব বন্ধ হয়ে যায় অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর দরবার ২৪ ঘন্টা খোলা আছে না নাই আপনি যখনই মনে চায় কি সুন্দর দুই রাকাত নামাজ পরে কপাল ঘষে ঘষে শেষ দা দিয়ে আল্লাহ বলে একটা ডাক দেন সাথে সাথে আপনার ডাকে আল্লাহ সারা দিয়ে দিবে এজন্য জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে রাজি আছেন তো সব সময় আমরা একজনের কাছে চাইবো চিৎকার করে বলেন তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন মেহরবানিতে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আল্লাহর শুক্রিয়া জানাচ্ছি আল্লাহ জন্য প্রথমে আমাকে এই বিষয়গুলোর উপর খালেস নিয়তে আমল করার তফিক দান করে এবং আপনাদের সবাইকে আমলের তফিক দান করে পড়েন আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমাকে ইনভাইট করেছেন তাদের শুক্রিয়া যারা এসেছেন তাদের শুক্রিয়া অত্র এলাকার যারা ময়মুরুব্বি রয়েছেন তাদের শুক্রিয়া সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন কোরআনের সাথে থাকেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তাফসিরুল কোরআনের ময়দানে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালাত সবাই দূরশরি পড়েন আল্লাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মাহম্মা
اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها خطاها وعمدها صغيرها وكبيرها يا غفور يا غفار اللهم بارك لنا في صحتنا بارك لنا في عافيتنا بارك لنا في مذاكرتنا بارك لنا في مدارستنا بارك لنا في مشاورتنا بارك لنا في أرزاقنا يا رزاق إن كان ترزاقنا في السماء فأنزلنا وإن كان ترزاقنا في الأرض فأخرجنا وإن كان ترزاقنا بعيدا فقربنا وإن كان ترزاقنا قريبا فيسرنا وإن كان أرزاقنا يسيرا فبارك في أرزاقنا يا رزاق اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر اللهم اجرنا من النيران اللهم اجرنا من النيران بحرمة القرآن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وبشالك شر مليك زبن مليك पहाड़ेर मालिक, शगरेर मालिक, न भूमंडलेर मालिक, भूमंडलेर मालिक, तुम्हारा काज बताश, न भूमंडल, भूमंडलेर तुलना है, आमादेर हाथ दो इटे के बारे छोटो रे अल्लाह, छोटो दो टी हाथ पे दे, बिक्कू केर मतो, तुम्हारे शाहीदर बारे, तुम्हारे प्यारा बंद देर के निये चेरो इलाम, आमादेर हाथ � अम्रा गुनागार गुना मुदर पे शुमार एमोन कुनो गुना ना ये अम्रा कोरी ना ये सगीरा कबीरा जने ना जने इच्छा और इच्छा ये बंधुर पल्ले परे शैतानेर धुकाए पड़े लक्को लक्को कुटी कुटी गुना करे फिलेजी तुम ही चरा कोमा करा रा रखे उड़ा गोहीन रजनीते तफसीरुल कुरान माफिलेर शेष लोग ने तुम्हारे अल्लाह मदर हाथ गुलो के तुमी कबूल करे ना अब अदर शबाई के तुमी माफ करे दाव माफिले ढूँकर शुमो या मदर गुनार बुझा फरिश्त दिए जेमनी तुमी ना मिए नहीं चो चोले जवार शमो यो एक गुनार बुझा तुमी यार काथे तूले दियो दा रब बुलड़ा मिने मुन कुनु गुना ना यम्रा कोरी ना इस सगीरा कबीरा जने ना जने इच्छा यों इच्छा ये बंदूर पल्लाय परे शैतान ने रधुकाय परे हजार हजार गुना कुड़े ची अम्रा शोभाय गुना गुलु शिकार जाय अम्रा गुना गार तुमी मेहरबान अम्रा गुना गार तुमी मेहरबान अमदेर गुनार कोतो बड़ो तुमार रहमतेर दोड़िया ना कितार चे ओ बड़ो अल्लाह तुमार दरबारे अम्रा घमा चाय तुम्हें हम दर ज़िंदगीर शॉप गुना माफ कर दिए माँ सुम्बत चर मत माँ सुम्बर ये दा हम दर अब्बा मत दादा दादी नरनानी चचा चची खला खलो मामा मामी प्रत्येक जीवन एर शॉप गुना तुम्हें माफ करे दा जरी ना हमर कौन भाई रब्बा मत बेचना ही कौन भाई रहता था बेचना ही दादी बेचना ही नाना बेचना ही नानी बेचना ही शशुर बेचना ही शशुरी बेचना ही रब्बू रब्बू इन तरह आगे चलेगी ऐसे हम रब्बू पोरे ही रहो ना हुए जाबो तरह चलेगी ऐसे तर मन यही ना हम रब्बू आज बन बेच जाबो हम रब्बू शबाई एक पत्थर पोथी हम रब्बू शबाई � तराके किए थे अम्र परे रहो ना हो बो रब बुला लमीन तादेर प्रत्येक एक कबूर गुलरे जन्नतुल फेरे दाउसेर बगन बनिए दाव 
যেই হাজি সাহেব এই মা ফিলের আয়োজন করলেন মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছে তার মায়ের কবরটারে জান্না তুলফের দাও সের টুকরা করে দাও परामर्श दिए सहयोगित आज के कुरान बागान टे सफल करलो क्या मत दिन कठिन मुसीबत कले दुआर समय कान्नार पानी नाक जमीन पड़ार आगे तुम दुआ कबुल कर कबुल कर कबुल कर सबा के नाम हिसाब से कबुल कर मध्य थे जरा असुस्थ तुम तक सुस्थ कर दाओ যাদের ছেলে সন্তান নাই অনেকে দোয়া চেয়েছে একটা ছেলে একটা মেয়ে দিয়ে অন্তরের জ্বালা দূর করে দাও আল্লাহ ছাত্র ছাত্রীরা হাত তুলেছে পর্দার আড়ালে মায়েরা বোনেরা হাত তুলেছে প্রত্যেকের দোয়াখানা কবুল করে দাও যারা এখানে ব্যবসা করে তুমি ব্যবসায় বরকত দাও যারা চাকরি করে চাকরিতে বরকত দাও যারা দেশের বাইরে প্রবাস জীবন কাটায় সই সালামতে থেকে দেশে অর্থ পাঠার অর্থ ফিকে দাও এই সূর্যপুর এলাকার যুবক গুলোরে তুমি কবুল করে নাও কোরআনের সম্মানে তফসির মাহফিলের সম্মানে এই কচিকাতা সোনা মনি গুলোকে তুমি ইসলামের সৈনিক হিসেবে কবুল করে নাও এলাকার মা বোন গুলোরে খাদিজার মতো আয়সার মতো কবুল আর মঞ্জুর করে নাও জি বাংলা স্টার জলসা কিরণমালা সহ ভারতীয় আগ্রাসনের সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের ফ্যামিলি গুলার তুমি হেফাজত করো পরকিয়ার মতো জঘন্য রোগ থেকে আমাদের ফ্যামিলি গুলারে বাঁচাও হিংসা অহংকার গিবত থেকে আমাদেরকে তুমি বাঁচাও রবুর আলমিন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে তুমি কবুল করে নাও रोहिंगा भाई बन गो बृष्ट मध्य भिजे रोहिंगा मुस्लिम भाई बोन देर के तुम तुम रहमत छाय दिए सिक्त कर दाओ যারা হকের কথা বলে কোরআনের কথা বলে তাদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আমার বাংলার জামিনের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রতিটা ইঞ্চি মাটিকে কোরআনের ঘাটি হিসেবে কবুল করে নাও হকের কথা বলতে যে যারা জেল জরিমানা জুলুমের শিকার তাদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ রব্বুর আলমিন এই দুনিয়াটা হলো খনিকের জীবন मन तुम नतुन एस कि मुसाफी अल्लाह सबाई मुसाफी कब दुनिया ऐड़े पड़ो पड़े चले जाब जानी ना এই দুনিয়াতে আসার একটা সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোন সিরিয়াল নাই আসার সময় তুমি আগে পাঠাও দাদা তারপরে পাঠাও ছেলে তারপরে নাতি যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে দাদার আগে নাতি চলে যায় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে বাবার আগে ছেলে চলে যায় যুবক ছেলের লাশের খাটিয়া কাঁধে নিয়ে বাবা কেঁদে কেঁদে গরু স্থানে যায় যাওয়ার সময় কোনো সিরিয়াল নাই মাঝে মাঝে মায়ের আগে ছোট্ট মেয়েটা চলে যায় 
শুধু অসুস্থরাই মরে না সুস্থরা মরে যায় শুধু বৃদ্ধরা মরে না যুবকেরাও মরে যায় হাসপাতালের শুধু রুগীরাই মরে না মাঝে মাঝে শুনি ডাক্তার গুলো তো মরে যায় রব্বুল আলমিন কতদিনের হায়াত নিয়ে এই দুনিয়ায় আমরা এসেছি জানি না রব্বুল আলমিন আমরা যেন ইমান নিয়ে এই ক্ষণস্থায় এই দুনিয়া ছাড়তে পারি তো ফিকি দাও জানি না সেই দিনটি কবে চলে আসবে কোন দিন সেই সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় দিয়ে আমার দেহটারে পেস দেয়া হবে রে মাওলা জানি না কোন দিন মসজিদের মাইকে মহাজিন ঘোষণা দিবে অমুক এলাকার অমুক ভাই আমাদের মাঝে দুনিয়ায় না আমার যখন ফুরা বেদিন আসে বেগহীনেরাতি থে কল্লা দু নয়নে হয়ে চির সাথি আসে বেগহীনেরাতি রব্বুল আলমিন আমাদের জীবনের সেই গহীন রাত্রি আসার আগে ইমান নিয়ে যেন আমরা বিদায় নিতে পারি তো ফিকে দাও যতদিন বাঁচবো তোমার গোলামি করে বাঁচার তো ফিকে দাও হকের পক্ষে থেকে বাঁচার তো ফিকে দাও কোরআন সুন্না মেনে আমাদের জীবন গোলা যেন আমরা করতে পারি তুমি তো ফিকে দাও মৃত্যুর পূর্ব ক্ষণে বিশ্বনবীর শেখানো ওই মধুর কালিমা টুকুন জপতে জপতে ইমান নিয়ে যেন আমরা সবাই বিদায় নিতে পারিলা ইলাহা ইল্লাহ